প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যামলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে নবজাতকের যত্ন এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ফরমার সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো তো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমরা আপনি এই ব্যস্ত সময় থেকে আপনি যে আমাদের সময় বের করে এসেছেন এজন্য প্রথমে ওই অনুষ্ঠানে আসার জন্য শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যার আমরা আজকে কথা বলবো নবজাতকের যত্ন নিয়ে খুব একটা অনেক ওয়েল নোন একটা টপিক কিন্তু আমাদের এটা নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে রয়েছে কিছু ভয় ভীতিও তো প্রথমে আমি জানতে চাইবো আপনারা ঠিক কতদিন পর্যন্ত একটা বাচ্চাকে নবজাতক বলছেন আমরা জন্মের পর থেকে 28 দিন পর্যন্ত এই নবজাতক বলা হয় আচ্ছা এই যে এই 28 দিন এটা কি কোনো মানে গুরুত্ব আছে আপনাকে একটা টাইম ফ্রেমে বেঁধে দিয়েছেন জি জি অত্যন্ত গুরুত্ব বলবো যে এটা তাহলে দেখা গেছে যদি ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট দেখি আমরা একটা দেশের নবজাতক মৃত্যুর হার হ্যাঁ না আমরা ইনফ্যান্ট মর্টালিটি যদি দেখি শিশু মৃত্যুর হার এক বছরে নিচে শিশু তার মধ্যে নবজাতক মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি পৃথিবীর সব দেশেই এই যে এটাকে একটা আলাদা সাব স্পেশালিটি করে এটা কেয়ার কে বাড়ানো হয়েছে এনরোলস করা হয়েছে আচ্ছা এখন যদি বর্তমানে আমি বলি যে আমাদের ধরো উনিশশো সালের কথা বলি তখন নবজাতক মৃত্যুর হার ছিল নব্বই উপরে প্রতি হাজারে নাইনটি বা নাইনটি সেটা ধরেন দুই হাজার সাতে এসে আসছে ফর্টি সিক্সে হ্যাঁ দুই হাজার সতেরোতে আসছে ছাব্বিশে প্রতি হাজারে এবং দুই হাজার আঠে আঠেরোতে ইন্টারেস্টিং এটা কমে আসছে আঠেরোর দিকে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে কেন হয়েছে এটা বলতে স্পেশাল অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য হচ্ছে স্যার নবজাতকের যত্ন নিয়ে জানার আগে একটু জানতে চাইবো ঠিক আপনারা একটা বাচ্চাকে কত সপ্তাহে এক্সপেক্ট করেন যে পৃথিবীতে আসবে আমরা সাধারণত আশা করি সাঁত্রিশ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার পর পৃথিবীতে আসুন কিন্তু স্যার আপনারা দেখেছি যে একটা একটা বাচ্চা যদি প্রি টার্ম হয়ে বা হয়ে যায় তাহলে আপনারা কিন্তু অনেক টেস্ট হয়ে যান কেন এই টেনশনটা এই প্রি টার্মের কতগুলি আবার তিনটা আমাকে ভাগ করা যায় যদি একটা বাচ্চা পঁয়ত্রিশ সপ্তাহ পেরিয়ে যায় সেটার যে এরকম ইয়ে পরিণতি সেই বাচ্চা থেকে যদি তার আগে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তার এক রকম আর বত্রিশ সপ্তাহের আগের বাচ্চাগুলি পরিণতি আরও খারাপ অর্থ অর্থাৎ বত্রিশ সপ্তাহের আগে একটা বাচ্চার লাংসের মধ্যে যে সারফ্যাক্টর তৈরি হওয়ার কথা এটা তৈরি হয় না তার পরবর্তী যেটা জন্মের পরে সে সেই কথা শ্বাস নিতে পারা রেসপেটি ডিস্টেন্স সিনড্রম হয় সেটার চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়ই না মায়ের হাইপার টেনশন আছে মা মায়ের ডায়াবেটিস প্যারাটেস আছে বাচ্চাগুলি আর্লি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা পঁয়ত্রিশ সপ্তাহ পরে পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ সপ্তাহের বাচ্চাগুলি যদি আমরা পিট আপ বলি কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্পেশাল কেয়ারের দরকার হয় না শুধু কিছু জিনিস যেরকম প্রিভেনশন বা ইনফেকশন নিউট্রিশন এবং কিপিং ওয়ার্ম পজিশনে কয়েকটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখলেই ওদের সমস্যা হয় না বাচ্চা যখন দুনিয়াতে আসে একজন সুস্থ নবজাতকের লক্ষণ কি আপনার কি কি দেখেন একটা আমরা নবজাতক যখন জন্ম হয় প্রথমেই আমরা তার কালনাটা লক্ষ্য করি একটা একটা কালনা দিয়ে পৃথিবীতে আসে এই কালনা একটা গুড সাইড বাচ্চাটা আসার পরই সে কালনা করবে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত দিবে রংটা পিঙ্ক থাকবে গোলাপি থাকবে তার সাইনোসিস থাকবে না থাকলেও কিছুটা পেরিফার সাইনোসিস থাকে আর বাচ্চাটা টেম্পারেচারটা ভালোই থাকবে শ্বাসকষ্ট হবে না জন্ম কোথাও কোনো ত্রুটি থাকবে না বা অন্য কোনো সিগনাল থাকবে না মানে সিক সিগনাল বাচ্চা কিছু পরই বাচ্চা খাইতে চাইবে বাচ্চা মায়ের বুকে দেবে চোষতে চোষবে নিতান্ত গুড সাইড অফ এ ডি বর্ড বেবি স্যার বাইরের দেশে দেখেছি যখন একটা শিশুর জন্ম হয় তখন একজন গাইনোকোলজিস্টের পাশাপাশি তারা সঙ্গে সঙ্গে একজন পেডিয়াট্রিশিয়ানও রাখেন যে অ্যাসেস করার জন্য আমাদের দেশে কী অবস্থা এটা আসলে রাখা উচিত কিন্তু আমাদের দেশে পেডিয়াট্রিশিয়ান সংখ্যা এত কম এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না তবে যে সমস্ত বড় বড় শহরগুলিতে আছে এবং যেখানে সিজারেন সেকশন হয় সাধারণত একজন পেডিয়াট্রিশিয়ানকে ডাকা হয় এবং বিদেশে এটা রুটিনলি শুধু ইয়ে না বিদেশে একটা নর্মাল ডেলিভারি যদি হাসপাতাল হয় এই পিডিয়াট্রিশন শুড বি মানে নিয়ার বাই কাছাকাছি থাকতে হবে ডাকলেই পাওয়া যায় মিনিটের মধ্যে আসতে পারে ওনার একটা ফুল টার্ম নর্মাল ডেলিভারির বাচ্চার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে শেষ পড়তে এসে দেখা গেলো বাচ্চাটা কিছু অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে বাচ্চার সায়েন্স হয়ে গেছে বাচ্চার বার্ত স্পেকচার হয়ে গেছে একজন শিশুর ডাক্তার থাকলে বাচ্চাকে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পরিচর্যা করে চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করতে পারে সেই জন্য পাশে থাকাটা জরুরি কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের শিশুর 
हासपाले मोबाइल सेल फोन बदलते सबाफर्म करते प्रथम दिखे देखा जाए विशेषकर जरा नतून माँ हलन तरह देखा जाए बुके सरकम दूध आसा तक तो रोगी जरा एटेंडेंस थे ता खूब उद्विग्ध हो जाए को कारण तक आश्वस्त करते हैं प्रथम दिखे बात चाहिदा थके शरीर पर्याप्त पानी थके डिहड्रेटेड है ना ये आल्ला तला मे बुक दूध अल्प दिए दीसे जे परिमा दूध पाए कलेस्ट्रम पाए शाल दूध मारिमेंट আমি দুঃখ থেকে বলতে বাধ্য হই তারা ওই রিকোয়ারমেন্টস এর মধ্যে একটা ফিডার একটা দুধের নামও লিখে দেয় এই জিনিসটা হওয়া উচিত না আমার প্র্যাকটিস হবে বুকের দুধ খাওয়া আমরা এটা নিয়ে দিছে আমি শিশু শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা দিছে আইন কে চেঞ্জ করছি যেই আইন আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন ছিল সেটা আমরা পার্লামেন্ট থেকে আইন পাস করে প্রথম শ্রেণীর আইন করছি আপনি জানেন ফার্স্ট উইক অফ অগাস্ট এটা বেস্ট পিলি উইক আমরা এটা পুরোপুরি সেলিব্রেট করি এটাকে আমরা गोसल तब तर कपड़े परिष्कार धात्री जे दादी जे रानी जे डाक्त हाट हो क्लिन एक बारे सबार धोआ क्लिन जी हस्पिटल सेट आप है स्टेर ग्लावस पा जाए से ग्लावस पर बाच्चा की करते हैं परिष्कार कर मस्त बोचे ड्राई कर एक परिष्कार गरम कपड़ दिए पेचे रखते हैं नाभिटा केटे नाभि काटल सूंदर को प्राय एक इंच पड़े क्लीप जाए बाधे दुईटा बात दीते हैं ना क्लीप अभी व्यक्तिगत भाव पसंद करी बाधा के पसंद करी बाधा था ये है ना क्लीप अनेक समय देखा जाए आनक्लिप्ट हो जाए मैं खुले जाए से बाधार पक्षे एक इंची पर दें बाधा दे इंची पर बाधा दिए तर एक रेखे केटे दें और नाभी तेम कि दवार प्रयोजन नहीं स्ट्रेट फरवर्ड कर दरकार नहीं शुद्ध गरम पानी दे नाभी बुझे दें कदम पर गोसल दी गोसल दीबे सात दिन पर गोसल दी कि आसा जा रहा मूल्य घुमाय 
বাচ্চা দিনের বেলা ঘুমানোর একটা এক্সপ্লোরেশন আছে খুব সুন্দর গর্ব অবস্থায় মারা কি করে দিনের বেলা তারা কাজ করে অফিসে যায় আদালতে আসে প্র্যাকটিস করে ডাক্তারি করে সব কিছু করে হাতে তখন বাচ্চাটা কি হয় পেটের মধ্যে এরকম দোল দোল দোলানি হয় হ্যাঁ দোল দোল দোলানি বাচ্চাটা যখন হয়ে গেল তখন কি হইল বাচ্চা তো হয়ে গেছে কিন্তু ওই প্র্যাকটিসটা তো তার রয়ে গেছে হ্যাঁ মায়ের পেটে তখন সে ঘুমাইতো ওই দোলের মধ্যে যখন বাচ্চা হয়ে গেছে ওই দোল দোল দোলারি ভাবটা তার মধ্যে কিছু হ্যাঁ ওই দোল দোল দোলারির মধ্যে সে দিনের বেলা ঘুমায় রাত্রে বেলা জেগে থাকে এই প্র্যাকটিসটা কিছু দিন থাকে বেশি দিন না এই কয়েক সপ্তাহ কারো চার সপ্তাহ কারো ছয় সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে আবার নর্মাল দিয়ে চলে আসে কিন্তু অনেক বাচ্চা সার দেখা যায় তিন চার মাস ছয় মাস হয়েছে তাও সে রাতে ঘুমায় না দিনে ঘুমায় না ওইটা অবশ্য অন্য কারণে ওটা হয় কি ওই গুড প্র্যাকটিস করে না বাচ্চাদের মায়ের পেটের মধ্যে একটু ব্যথা করে বুঝছেন ব্যথা হয় বা অনেক বা দেখা যায় অন্য দুধ খাওয়া হচ্ছে বুকের দুধ খাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে অন্য একটা দুধ খাওয়া হচ্ছে ওই দুধের মধ্যে ল্যাকটোজের পরিমাণটা বেশি থাকছে ল্যাকটোজ ইন্টারেস্ট হচ্ছে গ্যাস হচ্ছে পেটের মধ্যে তাতে বাচ্চাগুলি ব্যথা হয় পেটের ব্যথা হয় মানে ফলটি ফিলিং টেকনিক হয় আবার ঠিক মতো দুধ খাওয়ার পর যে আমরা একটা বার্ক আউট করতে বলি ওটা স্যার কীভাবে হয় সুন্দর এই একটা বাবু যদি হয় এখানে গিয়ে যেই দিকে রাখবো সেই দিক দিয়ে বাচ্চাটাকে আমি ধরবো তারপর আস্তে আস্তে করে এটা কী করবো গুনগুন করে আমি আপনার কবিতা আপনি যদি করতে পারেন ভালো কথা বলতে পারেন টেপ করেন খাওয়ার পরে খাওয়ার পর পর এটা করতে পারে রুটিন নেই এটা আবার যখন বাচ্চারা কাঁদে এইভাবে করলেও দেখবেন যে বাচ্চা আরামে আছে বেশ আর ইয়ে পারে অর্থাৎ এটা কোনো অসুখ মধ্যে পড়ে না তবে অনেকে বলে খুব বেশি কান্নাকান্দি করলে ওই একটা ঔষধ আমি ব্যক্তিগত পছন্দ করি না সিমিতা খন নামে পাওয়া যায় সেটা অনেকে প্র্যাকটিস করে অনেকে দেখি বই পুস্তকে আছে এটা এটা না করলেও হয় এটা এটা না করলেও বাচ্চা এটা ইয়ে হয়ে যায় আচ্ছা স্যার কখন বুঝবো যে একটা বাচ্চা এনাফ খাবার পাচ্ছে আরাফ খাওয়া পাচ্ছে না তা আমরা বুঝবো অনেক ওজন করে আমরা যদি বাচ্চার জন্ম ওজনটা জানি প্রথম সাত দিন বাচ্চার ওজন বাড়বে না বরঞ্চ কমবে টেন পারসেন্ট পর্যন্ত কমতে পারে বেসিক বাচ্চা হইলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমতে পারে কমার কারণটা কিছু কমার কারণ তার শরীরে অতিরিক্ত পানি থাকে পানিটা বেরিয়ে আসে পনেরো দিনের দিন সাধারণত জন্ম ওজনের বাচ্চাটা ফিরে আসে সাত দিনে তো কমলো যেই ওজনটা কমলো পরের সাত দিনে সেই ওজনটাকে সে গেইন করে পনেরো দিনে জন্ম ওজনের পাশাপাশি চলে আসে আমি একটা এক্সাম্পল দিই জন্ম ওজন তিন কেজি সাত দিন পরে দেখা গেল জন্ম ওজন দুই জন দুই সাত কেজি হয়েছে পনেরো দিন পরে দেখা গেল সেই ও বাচ্চাটা তিন কেজিতে চলে আসছে আমি খুশি তারপরে প্রতিদিন বাচ্চাটা বিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম ওজন বাড়তে থাকবে প্রতিদিন বাড়তে থাকবে এটা একটা নিয়ম আছে যদি আমরা ওজন দেখি আর একটা জিনিস আমরা সাধারণত বলি মাকে যে দেখবেন কয়েকবার পেশাব করে পেশাব সাধারণত ছয় থেকে আট বার যদি পেশাব করে তাহলে বাচ্চাটা ধরে নিতে হবে পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে হ্যাঁ পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে বলতেছে ওজন বাড়তেছে না তার একটা কারণ আছে ব্যাখ্যা আছে মারা দুধ যে বুকটা খাওয়ায় সেই বুকটাকে পুরোপুরি খাওয়াতে হবে একটা একটা আছে ফোর মিল্ক একটা হ্যান্ড মিল্ক ফোর মিল্কটা পাতলা থাকে ওটা আমাদের ইউটিউশন কম আপনি মনে করেন যে বুকের দুধ খাওয়ালেন দশ মিনিট পাঁচ মিনিট এখানে পাঁচ মিনিট এখানে ওটাই খালি করলেন না একে খালি করে খাওয়াইতে হবে তাহলে সে সামনের দুধটা খাইলো পিছনের দুধটা খাইলো পিছনের দুধটা আমাদের বেশি নিউট্রিশন থাকে তো অনেকে এই ভুলটা করার পরে দুধ পাচ্ছে ওজন বাড়তেছে এটা দেখতে হবে দেশে কীভাবে খাচ্ছে ফুল ব্লিকটা বুকে খাওয়াচ্ছে কিনা এটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আর ফ্রিকুয়েন্সি বাচ্চারা অল ডিমান্ড তবে সাধারণত একটা বাচ্চার মানে ডিমান্ড পূর্ণভাবে খেলে আড়াই তিন ঘন্টা আগে ডিমান্ড হয় না আচ্ছা মানে ওই টাইমটা বাচ্চাদের ঘুমিয়ে যাবে বা শান্ত থাকবে আচ্ছা স্যার এই সময় আর একটা কমপ্লেন করে মায়েরা যে বাচ্চার মানে পায়খানাটা হচ্ছে একদম পাতলা এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা বুকের দুধ খাওয়া বাচ্চার পায়খানা একটু বেশি হবে তারা সাধারণত ছয়বার আটবার পায়খানা করতে পারে দুই ধরনের বাচ্চা হয় বুকের দুধ বাচ্চা এইটটি পার্সেন্ট বাচ্চা ছয় থেকে আটবার ছাক্কা ছাক্কা ছাড়া ছাড়া আম আম অন্য অন্ধযুক্ত টক টক পায়খানা হবে আর বিশ শতাংশ যারা নিবেই বাকি বিশ শতাংশ তাদের আবার কারো দিনে একবার কারো দুই দিনে একবার কারো তিন দিনে একবার হইতে পারে এই দুই গ্রুপের জন্য কোনো চিকিৎসার দরকার হয় তাহলে স্যার কখন চিকিৎসার জন্য যাবো চিকিৎসা যদি বাচ্চা দশ বারো বার পায়খানা করে বাচ্চা ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় পেশাব কমে যায় তখন ধরতে হবে এটা ডায়রিয়া স্যার বাইরে দেশে দেখেছি ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জন্মের কিছুদিনের মধ্যে প্রেফার করে এক মাসের মধ্যে সারকামসেশন বা মুসলমানটা করিয়ে ফেলে আমাদের দেশে কি এটা আমাদের দেশে অনেক দেরিতে করে আসলে সারকামসেশ
আমাদের সে আরো দেরিতে করে তবে চার বছর বলা হয়েছে মুসলমানের যেটা সাকাব সিস্টেম চার বছরের আগেই করতে হবে চার বছর যেই পারপাসটা আমরা করি ওখানে স্পেকমা জমা হয়ে থাকে স্পেমা এই যে পি কার্ড ছিল যদি যদি এটা অনেক বেশি দিন থাকে ওখানে জমা এটা পরবর্তী সমস্যা হইতে পারে আমি একটা ইয়ের কথা বলি যে ইহুদি যারা আছে তারা এইট ডেজ একটা একটা প্রভাব করে ছেলে বাচ্চা হইলে মেয়ে বা এইট ডেজে তারা সাকাম শিশু করে বাচ্চাদেরকে গোসল সুল করায় আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ায় আর অন্য কিছু অনুষ্ঠান তারা করে এইট ডেজ ফেস্টিভ্যাল বলে থাকে আমার সাকাম শিশু করে এটা এবং আবার আমার কথা হলো বাচ্চাদের সাকাম শিশু যদি ছোটোকালে করা হয় আরও ভালো করতে অসুবিধা কান্নাকাটি কম করে चूल उज्जवल এফিকেসি বলি এখন অনেকগুলি ভ্যাকসিন আমাদের দেশে দেওয়া হয় জন্ম প্রপার যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া যেতে পারে সেটা হলো বিসিজি একটা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন এবং একটা হ্যাপাটাইস বি ভ্যাকসিন যেটা হ্যাপাটাইস বি ভ্যাকসিন এখনও আমাদের সরকার দিতে পারে নাই আমরা অ্যাজ এ শিশুর ডাক্তাররা বলছি একটা হ্যাপাটাইস বি দেন মাত্রা ম্যাটারাল ট্রান্সমিশন যেটা বার্টিকাল ট্রান্সমিশন কমানোর জন্য পৃথিবীর সব অনেক বেশি দেওয়া হয় এটা দেওয়া হচ্ছে না আর যেটা দেওয়া হয় সিক্স উইকে প্যান্টা ভ্যালেট দেয় একটা পাঁচটা ভ্যাকসিনের সংযোগ তারপরে তাকে নিমোকাল ভ্যাকসিন দেয় তারপরে তাকে আপনার নিমোকাল ভ্যাকসিন দেয় আর ফ্যাকশনাল ডোজ অফ আইপিভি দেয় ওরাল পোলিও দেয় আইপিভি দেয় এগুলি দেয় চারটা ইঞ্জেকশান দেয় এবং বিসিজি সহযোগী না দিয়ে থাকে তবে আমাদের মতে আমার মতে বিসিজি চাকরা সেপারেট শেষে দিলে হওয়ার পরপর দিলে ওই যে ছয় সপ্তাহ পরে চারটা ডোজ একবারে বাচ্চা দিতে না নিলেও চলে এটা আমরা গভর্নমেন্টকে আমরা টাইম টু টাইম সাজেশন দিচ্ছি গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ পিডিআরটিক অ্যাসোসিয়েশনের বরাবরই কথা বলি তার পরবর্তী যে টিকাগুলি আমাদের আছে সেটা আবার আমরা দিচ্ছি আপনার নিমকাল ভ্যাকসিন তো তিনটা ডোজ আছে তারপরে আমরা এমআর দিচ্ছি বাচ্চাদেরকে নিজের সিমোনিয়া দিচ্ছি এগুলো দিচ্ছি নিজের সিমোনিয়ার আপনার শুনে খুশি দুইটা ডোজ হয়েছে একটা লাইন মান্থে একটা ফিফটির মান্থে এবং শুনে আরও খুশি হবেন এই দু এক মাস পরেই আমরা তিন কোটি তিরিশ লক্ষ বাচ্চাকে আমরা এবার দিচ্ছি কারণ আমাদের সে আপনার নিজেস্বের একটা আউটব্রেক দেখা গেছে मध्य खुशीजे 98 98-99% পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না এইটা হচ্ছে আসলে আমাদের দেশের যে শিশুগুলি নবজাতক হচ্ছে তার অ্যারাউন্ড এইটি পার্সেন্ট হচ্ছে গ্রামে বাসায় এবং অনেক সময় স্কিল ই পাওয়া যাচ্ছে না ধাত্রী পাওয়া যাচ্ছে কোন মাচার হাসপাতালে আসা দরকার তারা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারছে না শেষ প্রতিক্রিয়া বাচ্চাটার একটা মানে অক্সিজেনের অভাব হয়ে যায় বার্থ স্পিক্সি হয় এই বাচ্চাগুলির মৃত্যুর হার অনেক 
আমি আমার জানার মতে মানে তেইশ চব্বিশ শতাংশ মৃত্যুর হার হলো ওই যে পার্টাসপেক্সিয়া বড় একটা এবং প্রি টার্ম প্রি টার্ম হলো থার্টি পার্সেন্টের মতো আমার দেশে ইনফেকশন হলো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট এবং কনজেনিটাল ইও আছে আমাদের কিছু আপনার অ্যানোমনি তাতেও সিক্স পার্সেন্ট ত্রুটি নিয়ে আসে যে ত্রুটি নিয়ে আসে অন্য মিলে সব এটা তারপরেও আমাদের নিয়মিত মোটরের রেট আমরা সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসার আমাদের টার্গেট আপনি শুধু খুশি হবেন এই অঞ্চলের মধ্যে সিঙ্গেল ডিজিটে শুধু একটা দেশ আছে সেটা হলো শ্রীলঙ্কা হুম আপনি কি জানেন পৃথিবীতে সবচেয়ে কম নবজাতকের মৃত্যুর হার কোথায় সেটা হলো জাপান এক হাজারে একটা সবচেয়ে ভালো হলো জাপানে হ্যাঁ তো আমরা তো সেই পর্যন্ত যেতে পারবো না আমাদের শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের এখন কম্পিটিশন যে আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল হচ্ছে অনেক ভালো অবস্থা আছে আমরা ওয়ান ডিজিটে পৌঁছে যাবো আমরা আমরা ওয়ান জিবিটা আমাদের টার্গেট স্যার এই সময় তার একটা বাচ্চাদের সমস্যা হয় কমনলি জন্ডিস তো এই জন্ডিস নিয়ে তো বাবা মানে উদ্বিগ্ন হয়ে যায় কি করণীয় নবজাতক কিছু জন্ডিস হয় এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় কোনো কারণ নাই আমাদের যে বাচ্চাগুলি জন্ম হয় তার যদি আমরা টার্ন বেবি বলি মানে যে সাঁত্রিশ সপ্তাহের পরে তাদের ষাট শতাংশ বাচ্চার কিছু না কিছু জন্ডিস হবেই আর যদি প্রি টার্ম বলি তাদের হো প্রায় আশি শতাংশ বাচ্চার জন্ডিস হবেই তাদের তার জন্ডিসটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস অর্থাৎ টার্ন বেবির ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দেখা যায় আর প্রি টার্ম ক্ষেত্রে আর একটু পরে দেখা যায় এগুলি সাধারণত সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে শরীর থেকে চলে যায় এবং সুস্থ হয়ে যায় এগুলির জন্য তেমন চিকিৎসার দরকার তবে হ্যাঁ এটা নাইনটি পারসেন্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে নবজাতকের কোনো চিকিৎসা লাগে না অ্যাসুরেন্স হয় তো কিছু ক্ষেত্রে যদি নবজাতকের জন্ডিসের পরিমাণ এটা অবশ্য কখন জন্ম হইলে সেটার উপর নির্ভর করে যদি তিরিশ সপ্তাহের একটা বাচ্চা হয় তার পাঁচ সাত বিদুর বিল হলে আমরা বলি ফটো তারা স্টার্ট করো একটা দশ হলে বলি আরও দাও বা বারো তেরো হলে যদি তিরিশ সপ্তাহের বাচ্চা একচল্লিশ ট্রান্সমিশন লাগে কিন্তু একটা টার্ন বেবি হলে আমরা তেরো চোদ্দ না হলে ফটো তারা দিতে পারি না বিশ না হলে কখনো আবার একচল্লিশ ট্রান্সমিশনের কথা চিন্তা করি না আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার ষাটটার মতো একচেঞ্জ করেছি আমি যখন তার দরকার হয় খুব কম এটা এটা খুব কম হাজারে এক পার্সেন্টও লাগে না এটা স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে আপনার যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে নবজাতকের কি কি লক্ষণ দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত খেয়াল রাখতে হবে নবজাতকটা যে নবজাতক প্লেফুল ছিল হঠাৎ করে তার প্লেফুলটা আবার এই খেলা দলটা বন্ধ করে দিল কেন নবজাতক বুকের দুধ ভালো করে চেয়ে রেখে তো এখন টানতে পারছে না নবজাতক বেশিরভাগ বেশি ঘোমাচ্ছে যে আগে কম ঘোমাতো অন্য কোনো উপসর্গ নবজাতকের বেশি ডায়রিয়া হচ্ছে বেশি জ্বর হচ্ছে খিচুড়ি হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বা বাচ্চাটা ওজন যেখানে বাড়ার কথা দিন দিন ওজন কেবল কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রেও আমার মানে শিশু ডাক্তার বা যে কোনো ডাক্তারের সদা পরামর্শ করা দরকার স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে অনেক ধন্যবাদ এই টেনকে ধন্যবাদ এই টেনের কর্মচারী কর্মকর্তা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য দর্শক আজকে যে শিশুটি আপনার ঘরে জন্ম নিল সে কিন্তু আগামী বাংলাদেশ তাই আজ থেকে তার যত্ন নিন এবং যে কোনো সমস্যায় চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন দর্শক আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান বা এটিএন বাংলা যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন program অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.facebook.com slash atntube program এ ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ